मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين شمن الدرشق مندلي أمرا پوربة علوچنائي جويف وجال حديث شمبرك رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھوشت بانی صحابہ کرام اور شاتر کو تا اللہ کرے چھے اب ہم شوریو تیر درشتی بھونگی شیٹاو تولے دھارا چشتا کرے چھے ایک خنے محدث علامہ کرام اور عبوستان شمپر کے شماس کے درشک بندے کے جانا تی چاہے شب شمائی ترا شاچتن چھلین ای مر میں امار کنو دعوات امار کنو بیشائی مانوشر شمنے امونٹا جنو نا چلے جائے जहाँ मानुष आमल कर ले विभ्रांत तो हो बे जेटा शोरियत नॉइ अल्लाह रब्बुल अलामिन सुरा अल अनाब एक्शो चौलिश नंबर आयत बोलें फमन अज़लम इमानिफ्तार आला लॉ ही क्या देवन वो ये व्यक्ति रचे ये ओढ़िक जाले मार के जे व्यक्ति अल्लाह रूपुरे मिथारोप करे लियुदिल्लन ना सभी गैरे इल्मिन एलिम अमुन एक तभी शायी बोलते हैं, ज़्यादा रहते मनुष्य पतु बुझते होते हैं। अल्लाह रब्बल अल्लाह बोलते हैं, इन्ना अल्लाह लाय है दिल को मज़दूलिमीन। अल्लाह ये शिमलंगन कारी शंप्रोदाई के हिदायत दान करेन्ना। जखुनी दाई हिसाबे, आहोबन कारी हिसाबे मनुष्य का से आहोबन करवो, अवश्य अवश्य आमी जो दलिल भिन्न कथा है अभी जालेम तो अंतर्भुक्त हो जाब आसले एखे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय हल दावत होते हो दलिल भित्तिक आल्लाह रबुल आलमीन एखे अत्यंत शक्त कर कथा बोले महदेश ओलाम कराम आयटी के केंद्र करपे सोरे अल आराफ तेत नम्बर आयते आल्ला रबुल आलम कुल इन्ना मा हर्रा मा रब्बी अल फाहाई शमा दाहरा मिन्हा यह तेरे शेषंग से बाला हो से वो अंतकुल वो आला अल्लाह के माला तालम अर्थात अल्लाह रब्बुल अलामीन हराम करे चेन वही कथा बोलते जे कथा हमार जाना नहीं जेटा हमार जाना नहीं शेटा बोल बोना जो दिया मैं बोली अल्लाह शंपर के अल्लाह विधन शंपर के � ये बारे अत्यंत सचेतन छें शीर्षस्थान व्यक्ति मध्य तब विद्वान मुहम्मद बीन सीरिन रहीमहल्लाष्कार इन्नादीम दिन तुम्हरा कार दिन ग्रहण करो से देख अब्दुल्ला बीन मुबारक विख्यात तब विद्वान ये कथागुल सही मुस्तमिन मुकद्दमाई ऐगरो पिस्ता बारो पिस्ता उल्लेखित हो गए थे अल इस्नाद मिना दीन सनोच्छा वो हदीस बरना करो हलो दीनेर अंतर्भुक्तो वाला उला इस्नाद जो दिस सनोद नाथक्तो लकोला मनशा गा माशा सनोद जो दिन नाथक्तो जारिच्छा जाइच्छा ताई बोलतो सनोद थकर कारणे जेटा इच्छा शेटा बरना कर ये विषय टी महत्वजन दीर्घ अवस्था ने कारण है समाज अनेक टाइ कुलश मुक्त हुए सिलो जोई पे बंग जाल हादेश शंपुर के किंतु वो ही कठोर होता आमादर मध्य खुन नहीं आम्रा कोरी ना जार कारण है आमादर मध्य समस्या टा सृष्टि हुए चे इमाम बुखारी एवं मुस्लिम मुस्लिम रहमा हुल्ला ऐ दिक्थे के जे ऐतो शौचितन छिलन तर 
উভয় মহাদ্দিস সহি বুখারি এবং সহি মুসলিমের মধ্যে কোনো জয়ী ফাদিস উল্লেখ করেননি যখন উল্লেখ করতে গেছেন তাদের পরবর্তী মহাদ্দিসগণ তখনই সাথে সাথে উল্লেখ করেছেন সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল মহাদ্দিসগণ জয়ীফ এবং জাল হাদিসকে পৃথক করে দিয়ে গেলেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলে গেলেন কিন্তু সেই দিকে ভুরুক্ষেপ না করে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা সবগুলো মিশ্রিত করে আমল করছি যার কারণে আপনার সঙ্গে আমার আরাক ভাইয়ের সাথে উভয়ের মাঝে মতনক্য সৃষ্টি হচ্ছে এই মতনক্যের দরকার নেই আমি চলে যাব বারোশো বছর আগে সেখানে গিয়েই আমি মতনক্য শেষ করে আসব এখানে কেন থাকবে মোস্তাদের এক হাকেম প্রথম খণ্ডের এক শত অষ্টাশি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে আল্লাহসুল সাল্লাম বলেছেন বিদায় হজ্জের ভাষণে ভাষণ মা তারাক্তু ফি কুমাইনি তাসাম তুম আমি যা তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি এটাকে ধারণ করো শক্ত হস্তে লং তাজিল্লু আবাদা তোমরা অবশ্যই কখনো পথভ্যহস্ত হবে না কিতাব আল্লাহ একটা হলো আল্লাহর কেতাব ওসন্নাতা নাবিহি আর তার রাসুলের সুন্নাত এই দুইটা জিনিস যদি তুমি আঁকড়ে ধরে থাকো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি পথভ্যুষ্ট হবে না হক পথেই টিকে থাকবে আমরা এই হক পথ থেকে অনেক দূরে চলে আসছি কারণ একটাই আমরা কোরআন এবং সই হাদিসকে গ্রহণ না করে আমরা গ্রহণ করছি কেউ হয়তো বা জাল এবং জয়ী ফাজি গ্রহণ করছি অথবা কাউকে দেখা যাচ্ছে যে কোন বিদ্যান কি বলেছেন তার উপরে আমি আমল করছি কিন্তু দেখিনি যে বিদ্যানের বক্তব্যটে সই হাদিস সম্মত কি না একটা জয়ী ফাদিসের কারণে এমনটা হচ্ছে আর এখন যে আমলটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে সেটা হলো হেকায়েত এবং কাহিনী হেকায়েত সম্পর্কে আলেমোলাদের হেকায়েত নিয়েই যদি ব্যস্ত থাকে আমি তাহলে সঠিক জিনিসটি পাব না তো অথচ একজন ব্যক্তির অন্যতম কর্তব্য হলো সঠিকটা আমল করা আল্লাহ রব্বুল আলমী বলছেন সোরা ইউসুফ একশত আট নম্বর আয়াতে কুল হা দেখি সাবিলি আদু ইল্লাহ আলা বাসির হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি বলুন আদু ইল্লাহ আলা বাসির এটাই আমার রাস্তা আমি এবং আমার অনুসারে গণ ডাকে আলা বাসিরা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আলা বাসিরা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আমি যখন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে মানুষকে ডাকবো তখন অবশ্যই আমার দাওয়াতটা হতে হবে সঠিক দাওয়াত বাসিরা জাগ্রত জ্ঞান অর্থ হলো দলিল সহ এবং দলিলটা সঠিক কিনা সেটাই বলে পেশ করতে হবে যদি আমি পেশ না করে তাহলে বিভ্রান্ত হব আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এখানে তো স্পষ্ট বলে দিলেন যে আমি এবং আমার সাহাবিরা অর্থাৎ সাহাবা কেরামো যে দলিল সহ বাসিরা অর্থাৎ সহি দলিল সহ আহ্বান করেছেন এটা প্রমাণ পাওয়া যায় স্পষ্ট আমি দেখতে যাব না কোনটা কার বক্তব্য আমি দেখতে যাব রসুল সাল্লাহ আলাইকাসাল্লামের পথটা আরও স্পষ্ট করে বলছেন দারমের হাদিসটি রয়েছে দুইশো দুই নম্বর হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একদিন তিনি একটা সোজা রেখা টেনে বললেন যে হাদ সাবিলুল্লাহ আব্দুল মাসুদ বলছেন একটা রেখা টানলেন টানার পর রসুল বলেছেন হাদ সাবিলুল্লাহ এটা হল আল্লাহ রাস্তা সোমা হত্যা হুতু টানে আনি মানি ওন সীমালে অথবা ডানে এবং বাম অনেকগুলো দাগ টানলেন টানার পরে বলেছেন হাদ এই সুবুন আলা কুল্লে সাবিলে শৈতান এইগুলো কিন্তু রাস্তা প্রত্যেক রাস্তায় শয়তান রয়েছে ইয়াদু এলাই সে তার দিকে ডাকছে এখানে বোঝা যাচ্ছে এটা কোনো দিনের দায়ীকে লক্ষ্য করে বলছেন মানে শয়তান হলো দুই ধরনের একটা হলো মানুষ শয়তান একটা হলো জিন শয়তান এখানে অবশ্যই অবশ্যই জিন শয়তান মানুষ শয়তান অতঃপর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রমাণ পেশ করছেন সুরায়ে আনাম একশো তিন নম্বর আয়াত উল্লেখ করে বলছেন ও আন্নাহাদা সিরতি মুস্তিমান এই সুজা পথটি আমার পথ সত্যবে ওহু তোমরা এই পথেরই অনুসরণ করো অলাবুল তোমরা অন্য অন্য পথের অনুসরণ করো না ফাতাফরি যদি অন্য পথে চলে যাও তাহলে এই পথটি থেকে পথভ্যুষ্ট হয়ে যাবে রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম স্পষ্ট পথটি দেখা দিচ্ছেন বুঝা যাচ্ছে যে অসংখ্য পথ অনেক পথ সামনে আসবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে সঠিক পথটা অন্য পথ গ্রহণ করা যাবে না এর অনুমতি নেই শেষের বাক্যটি হলো 
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওসিয়ত লাল্লাকুম তাত্তাকুন যেন তোমরা পথ অবলম্বনের ব্যাপারে দল গ্রহণের ব্যাপারে সঠিক অর্থাৎ সতর্কতা অবলম্বন করো কেন বললেন এই বাক্যটি অত্যন্ত চূড়ান্ত বাক্য মুসলিম জীবনের অন্যতম একটি দিক নির্দেশনা এই হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দিয়েছেন আজকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা হক এসেছে এই হকটাকেই আমরা যদি গ্রহণ করি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা এত দল বিভক্ত হব না আমরা দেখব বিশেষ করে সই হাদিস কোনটা আর জয়ীফ হাদিস কোনটা একান্তভাবে বলা যায় বিশ্বাস হয় এই মর্মে যত রকমের জাল এবং জয়ীফ হাদিস রয়েছে সব জাল এবং জয়ীফ হাদিসকে যদি আমরা আন্তরিকভাবে বর্জন করি ইনশাল্লাহ মুসলিম ঐক্য আবার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শান্তি আবারও ফিরে আসবে দলে দলে কোনো বিভক্তি থাকবে না এবং দলে দলে যে হিংসা রিসারেশি বিদ্বেষ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে বহু দল এবং উপদল যে সৃষ্টি হয়েছে এক একটা কলোনি তৈরি হয়েছে এগুলো ইনশাল্লাহ থাকবে না বিশেষ করে আমরা একান্তভাবে আবেদন জানাব মুসলিম উম্মাকে অন্তত একটি বিষয়ে মাত্র একটি বিষয়ে যদি আমরা সচেতন হয় যেটা মুসলিম উম্মাকে দিনে পাঁচ বার এক জায়গাতে মিলি সম্মিলিত হতে হয় সেটা হলো আসালাত আমি দেখব প্রথমে যে আমার সালাদটি সই হাদিস মোতাবেক হচ্ছে কি না সই বুখার প্রথম খন্ড অষ্টাশ বিষ্টাই সল্লু কামার ওই তুমি নুসল্লি ওইভাবেই সালাদ আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখছ ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তিনি নিজে সরাসরি অধ্যায় রচনা করেছেন বাবু নাহি আনি রেওয়ায়াতে আনি দোয়াফায় অলিস্টিয়াতে আনি তাহমুলিহা নিজেই বলছেন অর্থাৎ দুর্বল রাবিদের পক্ষ থেকে রেওয়ায়ত করাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সহি মুসলিম মোকাদ্দামার দশ পৃষ্ঠা এগারো পৃষ্ঠা বারো পৃষ্ঠা আলোচনাগুলো এসেছে অল ইশতিয়াতে আন তাহামুলেহা বরং যারা জয়ীফ হাদিস রেওয়ায়ত করেছেন বর্ণনা করেছেন তাদের সামনে তাদেরকে বহন করার ব্যাপারে তাদের পরিচয় ব্যক্ত করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এবং মুসলিম অধ্যায় রচনা করেছেন যদি জয়ীফ রাবিদের বর্ণনা করা নিষিদ্ধ হয় তাহলে জয়ীফ হাদিস কিভাবে বর্ণনা করার বা আমুল করার বিষয়টা মেনে নেওয়া যায় কিভাবে সেটা বৈধ হতে পারে এটা তো পরিষ্কার আমাদের সামনে এখন একটু বিরতি নিচ্ছি বারাকাল্লাহলানা আলাফিন কুরআনের আজিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আরেকজন মুসলিম অপরজনকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন কোরআন এবং জানু ইসলামের বুনিয়াদি নীতি সমূহ দেখুন মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় আপন সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন উইল রিমেইন এজ দ্য মোস্ট মডার্ন বুক এভার এমন এক কিতাব যেই কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখান আল্লাহ কোরআনকে রাখবেন কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন শাহেদ আব্দুর রহমান মাদানির সাথে আসুন 
কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন আলোচনায় একটি উদাহরণ পেশ করতে হয় যেটা আগের আলোচনায় একটু বলেছি যেখানে স্পষ্ট হাদিস রয়েছে এ ব্যাপারে মতনক্কর প্রয়োজন থাকে না কিন্তু এই যে একটি জাল হাদিস বা জৈফ হাদিস থাকার কারণ মতো পৃথক হয়েছে তফসির হাক্কির মধ্যে এবং আর একটি গ্রন্থ রয়েছে সে গ্রন্থটি জাল হাদিসের গ্রন্থ এবং সাগানি রহিমাহুল্লাহ তিনি জাল হাদিসেরই গ্রন্থ তার মধ্যে সৌত্তর নম্বর সিরয় আলোচনা করতে গিয়ে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন কলবুল মিনে আরসুল্লাহ অর্থাৎ মমিনদের হৃদয়টা হলো আল্লাহর আরস অথচ হাদিসটি জাল কত বছর আগে মহাদিসগণ বলে গেলেন ওই আকিদাই চালু রয়েছে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন যে সর্বত্বই এটাকে বিশ্লেষণ করার জন্য এটাকে সাব্যস্ত করার জন্য হাদিসটা পেশ করা হয় অথচ হাদিস স্পষ্ট বলছে বিশেষ করে একজন মহিলা একজন বাচ্চা মহিলা যাকে হাদিসে জারিয়া শব্দ উল্লেখিত হয়েছে তার ধারণার রাসুলের যুগে ছিল খুব সুন্দর স্বচ্ছ ধারণা জনৈক সাহাবি হাদিসটি বর্ণিত সৈয়ী মুসলিম প্রথম খণ্ডে দুইশো তিন পৃষ্ঠায় রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জনৈক সাহাবি তার দাসীকে থাপ্পড় দিয়েছিলেন কারণটা হলো সে ভেড়া চড়াতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে একটি ভেড়া হারিয়ে ফেলেছে আসার পরে সাহাবি তাকে এক চট দিলেন কিন্তু এই ঘটনা শোনার পরে রসুল সাল্লাহ আলাহাম অত্যন্ত কষ্ট পেলেন সাহাবি নিজেই বললেন আজামদ আলিক আলাইয়া আল্লাহ রাসুল এই ঘটনাটি আমার কাছে শুনে অত্যন্ত ভারী করে দেখলেন খুব কঠোরভাবে নিলেন তখন আমি বললাম আফালা ও অতি কোহা আমি কি আজাদ করে দিব না অর্থাৎ তাকে আমার দাসী হিসাবে রাখবো না যখনই সাহাবি এই কথাটা বললেন মানে বুঝতে পারছেন আমার অপরাধ হয়ে গেছে তখন তিনি আসলের কাছে প্রস্তাবটা দিলে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এই তিনি বিহা তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো যখন এই বাচ্চা মহিলাকে রাসুলের সামনে নিয়ে আসা হলো আল্লাহ রাসুল জিজ্ঞেস করেন একটি কথা এই মর্মে আইন আল্লাহ বলো তো আল্লাহ কোথায় কলাত ফিস সামা আল্লাহ রব্বুল্লা আল্লাহিন আসমানে দ্বিতীয় প্রস্তাব মানা না আমি কে তখন ওই মহিলা জবাব দিলেন আন্তা রসুল উল্লাহ আপনি হলেন আল্লাহ রসুল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবিকে লক্ষ্য করে বলেন আতিক হা ফাহা তুমি তাকে আজাদ করে দাও কারণ সে মমিনা মহিলা এখানে স্পষ্ট হাদিস থেকে বোঝা যায় সেই হাদিস থেকে বোঝা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমানে আছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই আমি যখন সন্দেহ পেলাম না আমি তখন আমি অন্যদিকে যাব কেন অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আসমানে কিন্তু ওই যে জাল হাদিসটি চালু আছে থাকার কারণে মানুষের ধারণা আল্লাহ সব জায়গায় আছেন সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ আছেন যে না এই আকিদা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে অনুরূপভাবে আরও হাদিস রয়েছে একটা বিষয় উদাহরণ দিলে খুব ভালো হয় যেমন মহাদিসগণের অবস্থান ইমাম তিরমিজ রহিমাহুল্লাহ আর একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন যে হাদিসটি হলো তিরমিজি প্রথম খণ্ডের আটানব্বই পৃষ্ঠা হাদিসটি হলো মানসল্লা বাদ আল মগরিবে বিশ্রীনা রাকাতান বানাল্লাহুলাইতান ফিল জান্না আর একটা হাদিস আছে মানসল্লা বাদ আল মাগরিবে সিত্তা রাকাতিন যে ব্যক্তি মাগরেব সালাদের পরে ছয় রাকাত সালাদ দায় করবে উদিল না বেইবাদাতে চিন্তায় আশারাতা সানাতান যে ব্যক্তি মাগরেব সালাতের পরে ছয় রাকাত ছালাত আদায় করবে ওই ব্যক্তির নেকি হবে বারো বছরের এবাদত করার সমান হাদিস প্রচলিত আছে আর একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে বিশ টাকার যে ব্যক্তি আদায় করবে ওই ব্যক্তির নেকি স্বরূপ যা যা প্রতিদান স্বরূপ পাবে তার জন্য আল্লাহ জানাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এই হাদিস প্রচলিত থাকার কারণে বহু মানুষই মাগরেবে সালাতের পরে এই ছয় রাকাত সালাত পড়ে থাকেন কিন্তু ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করে গেলেন এই হাদিসের প্রতি স্পষ্ট ফিহি আবু হসাম যে এই হাদিসের মধ্যে আবু হসাম নামে একজন রাবি রয়েছে মুনকারুল হাদিস হাদিসের অস্বীকৃত অর্থাৎ মহাদিসগণ এই রাবিকে স্বীকার করেননি গ্রহণ করেননি জহু জিদ্দান এই ব্যক্তিকে রাবিকে তিনি অত্যন্ত জৈব বলেছেন যখন জৈব তিনি বলে গেলেন তাহলে এটা আমলের প্রয়োজন ছিল না কেন এখন চালু আছে এটা অবশ্যই যখন আপনি জানতে পারবেন 
আমি যখন জানতে পারবো যে হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি রহিমাহুল্লাহ জয়ীব বলেছেন আমরা হাদিসটি জানতেই পেরেছি ইমাম তিরমিজির কাছ থেকে অথচ ইমাম তিরমিজ যে মন্তব্যটা করলেন এই মন্তব্যটা আমরা গ্রহণ করলাম না এটা তো আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক হয়েছে অনুরূপভাবে আরও উদাহরণ পেশ করা যায় যেখানে স্পষ্ট বর্ণয় আসছে জয়ীব বলে তাহলে জয়ীবটা বাদ দিলাম আমি সে আমলটা করলাম না কিন্তু চালু আছে এখানে একটা বিষয় আপনাদের জানা উচিত তিরমি জিতে সর্বশেষ মহাদেশ শেখ আলবানি রহিমাহুল্লাহ গুণনায় তিনি বলছেন যে তিরমি জিতে প্রায় আটশো বত্রিশ জয়ীফ এবং জাল হাদিস রয়েছে অনুরূপভাবে আবু দাবুদে এক হাজার চুয়ান্নটি আছে এবং নাসাইতে রয়েছে তিনশো নব্বইটি সর্বমোট তার গুণনায় প্রায় তিন হাজার একশো বাহান্নটি জয়ীফ এবং জাল হাদিস এই গ্রন্থের মধ্যে আছে যা মন্তব্য আকারে আপনাদের পেশ করলাম অধিকাংশ জায়গাতেই তারা মন্তব্য করেছেন অনেক জায়গাতে মন্তব্য করেননি কারণ এটাই যে আমরা যেন মহাদিসগণ যেভাবে চিহ্নিত করে দিয়ে গেছেন তার থেকে যেন উপকৃত হয়ে এই উপকার তিনি না করলে সবগুলো আমরা গুলিয়ে ফেলতাম মিলিয়ে ফেলতাম তখন মতনক্ষ বেশি দেখা দিত কিন্তু তারা মন্তব্য করার কারণে মুসলিম উম্মা সঠিক জিনিসটি বুঝতে পেরেছে যার কারণে মতনক্ষ নেই আমরা যদি তার কাছ থেকে উপকৃত হতে পারি তাহলে খুবই তো ভালো কিন্তু উপকৃত হতে না পারি তাহলে আমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক আমরা মনে করে দিতে চাই মহাদেশগণের যে দীর্ঘ খেদম তাহলে কোথায় যাব যদি আমরা সেটাকে গ্রহণ না করি আমরা এই আয়াতটি সেই যুগে পেশ করি ইন যা কুম ফাসুকুম বিনাবাইন ফাতাবাইন মহাদেশগণ এই হাদিসকে সামনে রেখেই সহি এবং জয়ী বাসাই করে দিয়েছেন ইমাম বুখার রহমহুল্লাহ জয়ী ফাদিসের গ্রন্থে আলাদা করে দিয়েছেন তার শিক্ষক আলিবনুল মেদানি রহিমাহুল্লাহ তার আলাদা পৃথক গ্রন্থ করেছেন তাহলে যদি এই বিষয়টাকে আমরা আমলে না নিই আমরা যদি গুরুত্ব না দিই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে যে মহাদিসগণের এই পরিশ্রম তাদের যে কষ্ট সম্পূর্ণ বৃথা কেন হবে ইন যাকুম ফাসুম বিনাবাইন এই আয়াতটি আমরা পেশ করব মহাদিসগণের যুগে যে যুগে তার হাদিসকে সংগ্রহ করেছেন তাহলেই তো ঝামেলাটা মিটে যায় আমরা এই যুগে পেশ না করে সেই যুগে পেশ করি মহাদিসগণের আমল এবং তাদের যে পরিশ্রমটা আমরা যদি গুরুত্ব দিই তাহলে সফলতা পাবো আর যদি গুরুত্ব না দিই তাহলে ওই আয়াতে শেষে যে বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমরা পরবর্তীতে উনতপ্ত হবে লজ্জিত হবে একটা খবর শোনা মাত্র গ্রহণ করলাম যাচাই বাছাই করলাম না আর গ্রহণ করার পরে সেটা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সমাজের কাছে বলতে গিয়ে এই যে ফাটলটা ধরে গেল এই যে বিভক্তিটা হয়ে গেল এই বিভক্তি হওয়ার কারণে আমার শক্তিটা বিভক্তি হলো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম এই জন্য আল্লাহ শেষে উল্লেখ করেছেন আলামা ফাল তুম না দিমিন কাজটি করার পরে তোমরা অনুতপ্ত হবে মুসলিম উম্মার উচিত এই মর্বে মহাদিসগণ যেভাবে দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন জৈব এবং জাল হাদিস সম্পর্কে আমাদেরও সে দৃঢ় অবস্থান থাকাটা উচিত যদি আমরা সেই অবস্থান না নেই তাহলে এখনো সেই পরিণতি ঘটছে এবং ঘটবে আলোচনার ধারাবাহিকতায় আসতে হবে এই মর্বে বহু বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে যার এইগুলো নিয়েই বহু মতনক্ষ এই মতনক্ষ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং সেটা গুরুত্ব দিতে হবে আরও উল্লেখ করা যায় যেমন রেয়াজ সালেহিনটা আমাদের দেশে খুব পরিচিত এবং অত্যন্ত সুন্দর কেতাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু পড়ার সময় এর পরও কয়েকটি জয়ীফ হাদিস আছে তার মধ্যে প্রায় উনষাটটা হাদিস জয়ীফ আছে অনুরূপভাবে আর একটি কেতাব খুবই পরিচিত আছে আর তার্গিব তারহিব এই তার্গিব আর তারহিবের মধ্যে বাইশশো আটচল্লিশটি দুই হাজার দুইশো আটচল্লিশটি হাদিস জয়ীফ আছে এই জয়ীফ হাদিসের মধ্যে এমন কিছু হাদিস রয়েছে যা জাল মিথ্যা জাল মানে মিথ্যা মহাদিসগণ এটা পার্থক্য করে দিলেন কেন এর উপকারিতা যেন আমরা পাই আর উপকারিতা যখন আমরা পাব তখনই হয়তো বা আমরা আবার ভাইয়ে ভাইয়ে সামিল হব এবং ভাইয়ে ভাইয়ে এক কাতারে সামিল হয়ে সব কিছুই করতে পারবো আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকবে না দ্বন্দ্ব থাকবে না মনে রাখতে হবে 
একটি কথা প্রচলিত আছে আমাদের মধ্যে যে মতনক্য থাকতেই পারে আলিমগণের মধ্যে যে না এটা একটা কথা মাত্র এটা কোনো হাদিস নয় যেমন কথা বলা হয় ইখতেলাফুল উলামায় রহমত মিনাল্লাহ অর্থাৎ আলেমগলের মতনক্য থাকাটা আল্লাহর রহমত রহমত মিনাল্লাহ হেতা আল্লাহ কাশফুল খাফা গ্রন্থের লেখক বলছেন এটা একজন মানুষের বক্তব্য মাত্র এটা কোনো হাদিসই নয় এই বক্তব্যের আলোকে আমরা কথাটা বলছি আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য আমাদেরকে জয়ীফ এবং জাল হাদিস থেকে দূরে আসার তফিক দান করেন এবং মহাদ্দেশের কথা গুরুত্ব দেন বারাকাল্লাহলানা আলাফিন কুরআন রাজিম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ড এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান মহিলা সাহাবিদের ইমান ছিল পরিপূর্ণ তারা আল্লাহর প্রতি খুবই নির্ভরশীল ছিলেন ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে নারীদের জেহাদুল হজ মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় পাশ্চাত্যের সমাজগুলোকে যারা কনভার্টেড মুসলিম এদের মধ্যে মেয়েদের রেশিও হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট তারা খুঁজে পেয়েছে যে একজন মানুষকে ভালো পথে চলার জন্য এর চেয়ে ইনসপায়ারেশন এবং ইনফ্লুয়েন্স আর কোনো ধর্মের মধ্যে নাই মহিলাদের আরো অনেক পথ নির্দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামের নারী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় পরিচর্যা ছাড়া কোনো জিনিসই তার সৌন্দর্যতা টিকা রাখতে পারে না ঠিক তেমনই ইমান ও আমলের পরিচর্যা ছাড়া একজন মোমেনও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পুষতে পারে না আসন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের রেখে যাওয়া বাণী শ্রবণের মাধ্যমে নিজের ইমান তাজা করুন এবং রিয়াদুস সালেহাইনের দর্শে আমার সাথে থাকুন দেখুন রিয়াজুস সালেহিন কাল সন্ধ্যা ছটায় পুনঃসম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়